good morning my dear second standard children how are you all i hope all of you are safe at home today we are going to learn about the subject science the topic of the lesson is plant life already we have learned this lesson so today's class we are going to learn some dictation words from this lesson okay let's begin lesson 1 plant life roman number 1 dictation words first one is growing first one is growing growing abina valandukitte irukirathu ellame living things ellame grow aagum valarum plant valarum animals birds human beings so ellame valarum living things ellame வளரும் சொல்கிறாங்க க்ரோயிங் மீன்ஸ் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறது செகண்ட் ஒன் இஸ் எவ்ரி வேர் எவ்ரி வேர்னா எல்லா இடத்துலையும் காட் இஸ் எவ்ரி வேர் காட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் காட் இஸ் ஆம்னி ப்ரெசன்ட் ஏர் இஸ் எவ்ரி வேர் ஏர் நம்மளை சுற்றி ஏர் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே ஏர் இருக்குது ஸோ எவ்ரி வேர் மீன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஓகே வி மூவ் ஆன் டு தேர்ட் ஒன் யங் பிளான்ட் Young plant. Young means small. நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருப்பீங்க சாப்ளிங் ஆர் சீட்லிங் ஸோ ஸ்மால் பிளான்ட்டுக்கு பேர் தான் யங் பிளான்ட் ஆர் சீட்லிங் ஆர் சாப்ளிங் சீட்லேருந்து வர பிளான்ட் நீங்கள்லாம் யங் பாய்ஸ் அண்ட் யங் கேர்ள்ஸ் யங்குன்னா ஸ்மாலாக இருக்கிறது ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பேனியன் ட்ரீ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் பேனியன் ட்ரீ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பேனியன் ட்ரீ நம்ம ஸ்கூல் எம்பளமும் பேனியன் ட்ரீ தான் உங்களோட ரேங்க் கார்டில் தென் உங்களோட பெல்ட்டில் நம்மளோட ஸ்கூல் எம்பளம் இருக்கும் ஏன் பேனியன் ட்ரீயை நம்ம ஸ்கூல் எம்பளமாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரீஸ்க்கும் ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் இருக்கும் அந்த மெயின் ட்ரங்க்கு அது அதுக்கு கீழே தான் ரூட் இருக்கும் பட் பேனியன் ட்ரீக்கு அதோட பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே ரூட்டாக மாறி சாயில் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ உங்களை உங்கள் மம்மி டாடி கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு வேண்டியதை செஞ்சு தராங்க உங்களுக்கு பசிக்கும் போது சாப்பாடு தராங்க உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் வேணால் ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுத்து தராங்க உங்களை குளிக்க வைக்கணுமா எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவங்க ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்வ் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா அவங்க கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் யங் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் பெரிய அண்ணா அக்காவா மாதிரி ஆகிடுவீங்க அப்போது உங்கள் மம்மி டாடியை நீங்கள் உங்களை மாதிரி உங்களை எப்படி அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்களோ அதே மாதிரி கேர் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஸ்கூல் எம்பளமாக பேனியன்ட்ரியை வச்சுருக்கோம் எப்படி அதோட ரூட்டு வந்து ரொம்ப டிக்கே ஆகி டெட டெடாக போகிற ஸ்டேஜ்லேயும் அதோட பிரான்ச்சஸ் மூலமாக அது சாயில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குதோ அதே மாதிரி மம்மி டாடியை நீங்கள் தான் அவங்களோட ஓல்டு ஏஜில் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம பேனியன்ட்ரியை எம்பளமாக வச்சுருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வி மூவ் ஆன் டு ஃபிஃப்த் ஒன் ஷ்ரப்ஸ் எஸ்கெச் ஆர்யூபிஎஸ் அப்படின்னா ஷ்ரப் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஹெர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் ஹெர்ப்ஸ் ஆர் ஸ்மால் சைஸ்டு பிளான்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் ஆர் மீடியம் சைஸ்டு பிளான்ஸ் அந்த மீடியம் சைஸ்டு பிளான்ஸ் தான் ஷ்ரப்ஸ் இது தான் ஷ்ரப்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பாருங்கள் தமிழில் சொன்னால் புதர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷ்ரப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் So, medium sized plants are called shrubs. Next, we move on to sixth one, weak stem. Weak stem, we are weak. If you eat it, we will be weak. You can see the spelling. W-E-A-K. If you eat it, we will be weak. So, if you eat it, we will be weak. Again, I will say E-A-K. In the last week, அந்த கேக்கு பதிலாக டீ போட்டிங்கன்னா இஏ டி ஈட்டு ஸோ யார் ஃபுட்டு அதிகமாக எடுத்துக்கலையோ அவங்க வீக் ஆகிடுவாங்க வீக் ஸ்டெம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம்முக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து இருக்காது இதுதான் வீக் ஸ்டெம் பிளான்ஸ் அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படும் இப்போ சப்போர்ட் இருந்தால் தான் அது வளர்ந்து வரும் தாத்தா பாட்டிக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் தேவை அவங்களோட கைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டிக்கு தேவை அதே மாதிரி இந்த பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் தேவை அதுதான் வீக் ஸ்டெம்டு பிளான்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளைம்பஸ் கிளைம்ப் அப்படின்னா மேலே ஏறுறது 
கிளைம் பண்ணி போங்க அப்படின்னா மேலே ஏறி போங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ கிளைம்பர்ஸ்னாலும் இந்த வீக் ஸ்டெம்டு பிளான்ஸ்னாலும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அதுக்கு ஸ்டெம்மு வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஸோ ஒரு அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவை இந்த ஒரு ஸ்டிக்கு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்டிக்கை பிடிச்சிக்கிட்டு அது மேலே அப்படியே கிளைம் பண்ணி போயிடும் கிளைம் பண்ணால் மேலே ஏறி போகிறது இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி கிளைம்பர்ஸ் உங்களுக்கு போகன் விழா நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இதுதான் அந்த போகன் விழா போகன் விழா மீன்ஸ் காகித பூ தமிழில் பேப்பர் பூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த போகன் விழாவும் ஒரு கிளைம்பர் தான் நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன் அண்டர் கிரவுண்டு ஸ்டெம் அண்டர் கிரவுண்டு ஸ்டெம் அப்படின்னா ஸ்டெம் வந்து கிரவுண்டுக்கு அடியில் இருக்கும் அண்டர்னா கீழே கிரவுண்டுக்கு கீழே அதோட ஸ்டெம்மு இருக்கும் எந்தெந்த பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மெல்லாம் கிரவுண்டுக்கு அடியில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் பொட்டேட்டோ ஆனியன் இதோட ஸ்டெம் எல்லாமே கிரவுண்டுக்கு அண்டரில் இருக்கும் பொட்டேட்டோ பாருங்க பொட்டேட்டோ தான் ஸ்டெம்மு அந்த ஸ்டெம்மை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அது எங்கே இருக்குன்னா கிரவுண்டுக்கு அண்டரில் இருக்குது அண்டர் மீன்ஸ் கீழே ஓகேவா ஸோ கிரவுண்டுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் அண்டர் கிரவுண்டு ஸ்டெம் நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்து ஒன் இஸ் பட்ஸ் பியூடிஎஸ் பட் பட் மீன்ஸ் மொட்டு மொட்டுகள்னு சொல்லுவாங்க பூ வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளூம் ஆகும் ப்ளூம் மீன்ஸ் மலர்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது பட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் அது ப்ளூம் ஆகும் பட்ஸ் அப்படின்னா மொட்டு இது தான் ஃப்ளவர் பட்ஸ் இது லோட்டஸ் பட்டு லோட்டஸோட மொட்டு தாமரை மொட்டு பட்டு மீன்ஸ் மொட்டு நீங்கள் எல்லாருமே பட்ஸு நீங்கள் டுவெல்த்து போகும்போது ஃப்ளவர்ஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இப்போது நீங்கள் பட்ஸ் டுவெல்த்து போகும்போது நீங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் பட் அப்படின்னா மொட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் பொமக்ரானைட் பொமக்ரானைட் அப்படின்னா மாதுளம் பழம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரூட் மாதுளம் பழம் டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரெட் ரெட்டிஷாக டார்க் கலரில் இருக்கும் நல்லா பிரைட் கலரில் இருக்கும் அந்த பொமக்ரானேட் எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கோ அதே மாதிரி அதை சாப்பிட்டா நம்மளும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்போம் யார் யாரெலாம் லைஃப் லாங் எங்காவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் பொமக்ரானேட் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக எங்காகவே இருப்பீங்க கேர்ள்ஸ்க்கு நிறைய ஹேர் க்ரோத் ஆகும் ஹேர் ஃபால் ஆகவே ஆகாது முடி கொட்டவே கொட்டாது முடி நல்லா வளரும் நல்லா ஃபேராக இருப்பீங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பீங்க நம்ம பாடியில் எந்த ஒரு அலர்ஜியும் வராது நம்ம ஸ்கின்னில் எந்த ஒரு அலர்ஜியும் எந்த ஒரு ஊண்டு எதுவுமே வராது தென் நமக்கு கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸும் வராது இந்த பொமக்ரானேட் நிறையா கேர்ள்ஸ் பர்டிகுலராக சாப்பிடணும் ஏன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு தான் பிளட்டு வந்து பாடியில் கம்மியாகும் ஈஸியாக அப்போ இது நீங்கள் இது சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அனிமியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வராது நான் அகைன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பொமக்ரனைட் சாப்பிட்டீங்க மாதுளம் பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் யங்காக இருப்பீங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பீங்க நல்ல ஃபேராக இருப்பீங்க தென் ஹேர் லாங் ஹேர் இருக்கும் உங்களுக்கு அனிமியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வராது பிளட்டு நம்ம பாடியில் குறையாது டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் என்ன பண்ணுவார்னா உங்கள் ஐஸ் ரெண்டையும் இப்படி இப்படி இழுத்து பார்ப்பாங்க கீழே கண்ணில் அதாவது பிளட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க நீங்களே பாருங்கள் மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ உங்களை ஐ வந்து ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா நிறையா பிளட் உங்கள் பாடியில் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போனா நீங்கள் இந்த பொமக்ரானைட் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களோட பாடியில் இருக்கிற ஹிமோக்ளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் கேன்சர் டிசீஸ் வராது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ரீப்பர்ஸ் லெவன் டு ஒன் இஸ் க்ரீப்பர்ஸ் க்ரீப்பர் அப்படின்னா தரையிலேயே போகிற பிளான்ட்டு தான் க்ரீப்பர் அதோட ஸ்டெம்மும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் பட் அது தரையிலேயே என்ன பண்ணோன்னா லேண்ட்லேயே தான் இருக்கும் லேண்ட்லேயே க்ரீப் ஆகி இருக்கும் அதான் க்ரீப்பர்ஸ் அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி பிளான்ட்டு தான் டுவெல்த் ஒன் இஸ் தான்ஸ் தான் அப்படின்னா முள் தான்ஸ் நம்மளை குத்துச்சு நான் ரைட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் தான்ஸ் குத்துச்சு அப்படின்னா பிளட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தான்ஸ் அப்படின்னா முள் நிறையா பிளான்ட்டில் தான்ஸ் இருக்கும் ரோஸ் பிளான்ட்டில் தான்ஸ் இருக்கும் தென் ஃபாரஸ்ட்டெல்லாம் போனீங்கன்னா அங்கேயும் தானி பிளான்ட் தானி புஷஸ் நிறையா இருக்கும் தான்ஸ் மீன்ஸ் முள் காலில் குத்துற முள் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டீன் டு ஒன் சீசன் சீசன் 
ஸோ நமக்கு ஃபோர் சீசன்ஸ் இருக்குது வி ஹாவ் ஃபோர் சீசன்ஸ் என்னென்னா சம்மர் வின்டர் ஆட்டம் அண்டு ஸ்ப்ரிங் அதான் கொடுத்துருக்குறாங்க வின்டர் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா கூலாக இருக்கும் சில்லுன்னு இருக்கும் ஸ்வெட்டர் போடாமல் வெளியில் போக முடியாது சம்மர் ஹாட்டாக இருக்கும் சன்லைட் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ ஹாட்டாக இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் சீசன் அப்படின்னிங்கன்னா ஜாலியாக இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் சீசன் நம்ம டூர் போகிறதுக்கெல்லாம் ஏற்ற சீசன் ஸ்ப்ரிங் சீசன் தான் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஆட்டம் அப்போ நிறையா லீவ்ஸ் ஃபால் ஆகும் ஸோ ஏன்னா ஆட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லீவ்ஸ் ஃபால் ஆகிற சீசன் ஆட்டம் தான் ஸோ வி ஹாவ் ஃபோர் சீசன்ஸ் சீசன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைமுக்கு பேர் தான் சீசன் நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் ஃபோர்டீன் டு ஒன் இஸ் பெப்பர் பெப்பர் அப்படின்னா மிளகு மம்மி பார்த்தீங்கன்னா வெண்பொங்கல் வச்சாங்கன்னா பெப்பர் போடாமல் வெண்பொங்கல் வைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து கீழே போடுவீங்க அதுதான் பெப்பர் இந்த பெப்பர் இஸ் அ ஸ்பைசஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பைசஸ் பிரிட்டிஷ் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வர்றதுக்கு மெயின் ரீசனாக இருந்தது இந்த ஸ்பைசஸ் தான் வாசனை பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஸ்பைசஸ் அதில் இந்த பெப்பரும் ஒன்று பெப்பரில் பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு எதுவுமே வராது சில்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பெப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் நமக்கு டிசீஸே இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக லீவ் பண்ணுவோம் இதுதான் அந்த பெப்பர் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது தான் பெப்பர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குக்கும்பர் குக்கும்பர்னா வெள்ளரிக்கா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் குக்கும்பர் சம்மர் சீசன் வந்துச்சுன்னா நிறையா குக்கும்பர் சாப்பிடுவோம் ஸோ குக்கும்பர் அப்படின்னா ரைட் சைடுக்கு பாருங்கள் வெள்ளரிக்காய் அதுதான் குக்கும்பர் அண்ணாக்காய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குக்கும்பரை கட் பண்ணி ஐஸில் வச்சுப்பாங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஐஸில் வச்சுட்டு படுத்துப்பாங்க அப்போ ஐ கூலாகிடும் டூ ஐஸும் கூலாக இருக்கும் சில்லுன்னு ஆகிடும் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உடம்பு நல்லா கூலாக இருக்கும் நம்ம பாடியை கூல் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம குக்கும்பர் சாப்பிட்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் திக் அண்டு ஸ்ட்ராங் திக் அண்டு ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா திக்காகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கிறது மேங்கோ ட்ரீயோட உட்டெல்லாம் ட்ரங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா திக்காக இருக்கும் நல்லா பெருசாக இருக்கும் தென் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்மளால் கை வச்சு உடைக்க முடியாது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் செவன்டீன்த் ஒன் இஸ் ஷூ ஃப்ளவர் ஷூ ஃப்ளவர் இதுதான் ஷூ ஃப்ளவர் ஷூ ஃப்ளவர்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹைபிஸ்கஸ்னு சொல்லலாம் ஹைபிஸ்கஸ் அப்படின்றது அதோட சயின்ஸ் நேம் நீங்கள் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்தில் படிப்பீங்க ஷூ ஃப்ளவர் டெய்லியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃப்ளவர் சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது ஹார்ட் டிசீஸ் எதுவுமே வராது இதோட பெட்டல்ஸ் பெட்டல்ஸ் அப்படின்னா அந்த இதழ் அந்த இதழ்களை நம்ம சாப்பிடலாம் இதை நம்ம தலைக்கும் தேய்ச்சி குடிக்கலாம் ஹேர் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எயிட்டீன்த் ஒன் பிட்டர் காட் பிட்டர் காட் அப்படின்னா பாகக்காய் உங்கள் யாருக்குமே பிடிக்காது பிட்டர் காட்னா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட நம்ம ஹெல்த்தியாக இருப்போம் ஏன்னா நம்ம ஸ்டொமக்குள்ள இருக்கிற தேவையில்லாத எல்லா ஜேர்ம்ஸையும் அது என்ன பண்ணிடும்னா கீழ் பண்ணிடும் கொண்டுடும் அப்போ நம்ம பாடி ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ மம்மி கொடுக்கும்போது பிட்டர் காட் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் பிட்டர் காட் அப்படின்னா பகக்காய் இதுதான் பிட்டர் காட் கசப்பாக இருக்கும் பிட்டர்னா கசப்பு அது கசக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் பிட்டர் காட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்டீன்த் ஒன் இஸ் வீட் நைன்டீன்த் ஒன் இஸ் வீட் வீட் அப்படின்னா கோதுமை இதில் நிறையா ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபைபர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ வீட் சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் லீனாகவே இருப்பீங்க ஹெல்த்தியாகவும் இருப்போம் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி எய்த் ஒன் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் ஆனியனோட லீவ்ஸ் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் இந்த ஃப்ளவரோட லீவ்ஸ் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் அந்த லீவ்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஸ்கேல் மாதிரியே இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் நம்ம மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி மட்டும் பார்த்துடலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய மவுண்டெயின் இருக்குது அந்த மவுண்டெயினுக்கு டாப்பில் ஒரு நெஸ்ட்டு இருக்குது எந்த பேர்டோட நெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈகிளோட நெஸ்ட்டு அதில் ஈகிள் ஃபோர் எக்ஸு நாலு எக்கு லே பண்ணி வச்சுருக்கு ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த் குவாக் வருது அப்படியே எடுத்து ஷேக் ஆகுது ஆடுது 
அப்படி எர்த்து ஷேக் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் எர்த் குவாக் அப்படி எர்த் குவாக் வரும்போது மவுண்டெயினும் ஷேக் ஆகுது அப்போ மவுண்டெயினுக்கு மேலே இருக்கிற நெஸ்ட்டு கீழே விழுந்துருது நெஸ்ட்டுனா கூடு பேர்ட்ஸோட ஹவுஸ் அது கீழே விழுந்துருச்சு அதில் இருந்த ஒரே ஒரு எக்கு மட்டும் ரோல் ஆகிக்கிட்டே வந்து ஹென்னோட ஹவுஸில் விழுந்துருச்சு ரோல்னா உருண்டு வந்து ஹென்னோட ஹவுஸில் விழுந்துருச்சு எக்கு விழுந்தோன்னா ஹென்னெல்லாம் ஓடி வந்து பார்க்குது என்ன அது இதுன்னு பார்க்குது அப்போ ஹென்னுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது வந்து ஈகுளோட எக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹென்னுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு உடனே அந்த ஹென்னில் இருந்த கிராண்ட்மா கிராண்ட்மா ஹென்ன என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம தான் இந்த எக்கை சேஃபாக பார்த்துக்கணும் நம்ம தான் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இது ஈகுளோட எக்கு இதிலேருந்து எங் ஒன் வரப்போகுது நம்ம தான் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது மற்ற எக்கு மம்மி எக் மம்மி ஹென்னு டேடி ஹென்னு பிரதர் ஹென் சிஸ்டர் ஹென் எல்லாமே ஓகே சொல்லுது ஸோ எல்லாமே அந்த அந்த எக்கை பத்திரமாக பார்த்துக்குது அப்போ கிராண்ட்மா ஹென் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எக்கு மேலே உட்காந்து அதை ஹேட்ச் பண்ணுது ஹேட்ச்னா அது பாடி ஹீட் எல்லாமே அந்த எக்குக்கு கொடுத்தா தான் எக்குலேருந்து எங் ஒன் வெளியில் வரும் ஸோ அப்போ அதை ஹேட்ச் பண்ணுது அப்படி ஹேட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாளில் அதுலேருந்து ஒரு ஸ்மால் ஈகிள் வெளியில் வருது ஈகிளை பார்த்தோன்னா இந்த ஹென் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுது ஏ நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒரு நியூ மெம்பர் வந்துட்டாங்க ஒரு புதுசாக ஒரு குட்டி வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சந்தோஷப்படுது அப்போ அந்த எல்லா ஹென்னும் சேர்ந்து அந்த ஈகிளை சந்தோஷமாக வளர்க்குது ஈகிள் கொஞ்சம் பெருசாகுது பெருசானோன்னே அதுவும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு குட் கிராண்ட்மா இருக்காங்க கிராண்ட்பா ஹென் இருக்காங்க டேடி ஹென் இருக்கிறாங்க மம்மி ஹென் இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அப்பப்போ மட்டும் கொஞ்சம் சேட் ஆகும் பட் அது ஏன் சேட் ஆகுதுன்னு அதுக்கே தெரியாது அப்படி ஒன்றி எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த ஹென் எல்லோரும் தென் அந்த ஒரு ஈகிள் சேர்ந்து எல்லோரும் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது வெளியில் ஸ்கையில் ஒரு பேர்ட்ஸ் குரூப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஈகிள் பறந்து போகிறத பார்க்குது இந்த ஈகிள் பார்க்குது பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஆசையாக இருக்குது நம்மளும் இந்த ஈகிள் மாதிரி பறந்து ஸ்கைக்கு போகணும் ஸ்கை மேலே போய் டச் பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே ஹென்னு வந்து கேட்குது பிரதர் ஹென் வந்து கேட்குது நீ ஏன் மேலேயே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு அதுக்கு இந்த ஈகிள் சொல்லுது எனக்கு அந்த ஈகிள்லாம் மாதிரி பறக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு உடனே இந்த பிரதர் ஹென் சிரிக்குது நீ வந்து ஈகிள் கிடையாது நீயும் ஹென்னு தான் நீ எங்கள் கூட தானே இருக்கிற எங்களாலெலாம் பறக்க முடியாது அப்போ ஒன்னாலேயும் பறக்க முடியாது நீ அந்த மாதிரிலாம் பறந்தீங்கன்னா கீழே உளுந்து டெட் ஆகிடுவா அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்குது இது ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு இவங்களோட சேர்ந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருச்சு திரும்பி நெக்ஸ்ட் டேவும் பார்க்குது அது எல்லாம் ஈகிள் எல்லாம் குரூப்பாக ஃப்ளை பண்ணி போகிறத பார்க்குது இதுக்கு அன்னைக்கும் ஆசை வருது அப்போ இது கூட இருக்கிற ஹென்னெல்லாம் சேர்ந்து இதை பார்த்து எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறாங்க ஒன்னால் பறக்க முடியாது நீ ஈகிள் கிடையாதுன்னு ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் இது இதே மாதிரி பார்த்து பார்த்து ஆசைப்படுது ஒவ்வொரு நாளும் இது கூட இருக்க ஹென்னெல்லாம் இதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுது ஒன்னால் பறக்க முடியாது ஒன்னால் பறக்க முடியாது ஒன்னால் பறக்க முடியாதுன்னு ஈகுளும் அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஹென்னு தான் போல நம்மளோட வீடு இது தான் நம்மளோட கிராண்ட்மா ஹென் இருக்கிறாங்க கிராண்ட்பா ஹென் இருக்கிறாங்க தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்க மம்மி ஹென் இருக்கிறாங்க டேடி ஹென் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட வீடு நம்மளோட ஹவுஸ் இது நமக்கு அந்த மாதிரி பறக்க தெரியாது அப்படின்னு அதுவாகவே அது டிசைட் பண்ணிக்கிச்சு டிசைட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே இருந்து அப்படியே கொஞ்ச நாளில் டெட் ஆகிடுச்சு இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா எதுக்காக இப்போ அந்த ஸ்டோரியை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த ஹென்னோட ஃபேமிலியில் வளர்ந்ததும் ஒரு ஈகிள் தான் ஆனால் கூட இருக்கிறவங்க அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க ஒன்றால் முடியாது ஒன்றால் முடியாதுன்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணனால அது எல்லாத்தையும் நம்பிடுச்சு அதால் முடியாதுன்னு அதுவே முடிவு பண்ணிடுச்சு அது நினச்சிருந்தா அதால் ஃப்ளை பண்ணியிருக்க முடியும் ஏன்னா அது ஒரு ஈகிள் தான் பட் சொன்னவங்க மற்றவங்க பேச்சை கேட்டுட்டு அது முட்டாளாகவே இருந்துருச்சு நம்ம இந்த மாதிரி முட்டாள் ஈகிளாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே நம்மளால் முடியும்னு நினைக்கணும் கூட நம்ம கூடையும் இந்த ஹென்னு மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க நம்மளை ஃபூலிஷ் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம அவங்களோட பேச்சு எதையுமே காதில் வாங்கக்கூடாது எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் இது தான் உங்களோட மந்திரமாக இருக்கணும் எல்லாமே என்னால் முடியும் முடியும் முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆக முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் 
row ma number 2 match the following first one is small plants small plants are called herbs the answer is herbs small plants are called herbs second one is big plants big plants chinna da irundha herbs nu solrom perusa valandiruchina adukku peru trees so big plants are called trees banyan tree guava tree mango tree plantain tree so big plants ku peru trees third one is weak stemmed plant weak stemmed plant food correct ah saapidrena weak aidum and the weak stemmed plant ku inoru name enna nu kekkranga climbers climb na mele yerradu ena idoda stem weak ah irukum appo adukku oru support thevai support kaga oru stick ah vechona and the stick ah pudichikitte adu mele yeri poidum climb appadina mele yerradu stem weak ah iruka plant mele yeri pogum fourth one is medium sized plant medium sized plant shrubs shrubs na pudha picture la paathom laya so medium ah konjam small ah vida konjam big ah irundha enna nu kekkranga adha medium sized adukku peru shrubs the last one is plant have no branches plant have no branches branches e illada or plant edhu nu kekkranga coconut tree coconut tree ke mattum branches e irukadu branch appadina kilai kilaigal ovvonu over side pogum ovvoru adhil irukra ovvoru or kuchum over side pogum and the branches illada ore tree coconut tree okay next video la dictation words purinjada story paathingla ungalku pidichada okay dictation words ah memory pannidunga we will see second lesson on next video class okay thank you for watching this video